ഹലോ ഗൈസ് ഹലോ ഫോൺ മരി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് ട്വൽവ് പ്രോ പ്ലസിന്റെ ടിപ്സ് ട്രിക്സ് ഹിഡൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് സോക്കൺ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഏറ്റവും എസൻഷ്യൽ ആയ ടിപ്സ് ഇന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പം എനിക്ക് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് ജി ബി ടു ഫൈവ് സിക്സ് ജി ബി ഐ സ്പെർ ബ്ലൂ കളർ ആണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോകാം അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ നമ്മുടെ ജെസ്റ്റർ ഓട്ട്കട്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ലോഞ്ച് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് പവർ ബട്ടൺ ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പവർ മെനു വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ പവർ മെനു വരും ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ അസ്റ്റൻ്റ് ആവശ്യം ഇത് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ് ജസ്റ്റ് ത്രീ ഫിംഗർ സ്വൈപ്പ് ഡൗൺ ആണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ടോ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോളിയം ഡൗണും പവർ കിങ് നോക്കിയാൽ മതി ഇതേ നോക്കിയോ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ വോളിയം ഡൗണും പവറും ഉണ്ടോ സെയിം ആയിട്ട് ഇനി പാർഷ്യൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് മീൻസ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് വേണ്ട അങ്ങനത്തെ കേസാണ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ത്രീ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രാഗബിൾ ഏരിയ ദറ്റ് മീൻസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം അത് എന്തോ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത്രയും സ്ഥലം മാത്രം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അത്ര മതി നമുക്ക് അത്ര ഭാഗം മാത്രം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സേവ് കളിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോർഷൻ മാത്രം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോഞ്ച് ക്യാമറ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ക്യാമറ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡബിൾ പ്ലസ് ദ വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടൺ വെൻ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ടേൺ ഓൺ ദ ടോർച്ച് ഒറ്റ ഫീച്ചർ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഡബിൾ പ്ലസ് പവർ ബട്ടൺ ആണ് സോ ഡബിൾ പ്ലസ് ദ പവർ ബട്ടൺ നമുക്ക് ടോർച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ പ്ലസ് ദ വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടണിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സോ ലോക്ക് ചെയ്തു ഡബിൾ പ്ലസ് ദ വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടൺ ആട്ടോ സോ എൻ്റെ പിന്നെ ഉണ്ടോ ഇൻസ്റ്റാൻ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറ വന്നു ഓക്കെ ഹലോ ദിസ് ടൈം ഓക്കെ ക്യാമറ വന്നു ഇനി ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഡബിൾ പ്ലസ് പവർ ബട്ടൺ ഞാൻ ഡബിൾ പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടോ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ടോർച്ച് വന്നു സോ ഈസി ആക്സ് ആണ് സോ ലെറ്റ് മീ ഡിസ് ടേൺ ഓഫ് ദ ടോർച്ച് ഓക്കെ ടോർച്ച് ഓഫ് എൻ ബാക്ക് ടു ദ ലൊക്കേഷൻ സോ അതാണ് നമ്മൾ ടേൺ ഓഫ് ദ ടോർച്ച് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫിംഗർ പ്രിൻ സ്കാനർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു മീൻസ് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിലെ പാസ്വേഡ്സ് സെക്യൂരിറ്റി പോവുക അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻ അൺലോക്ക് ആണ് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ പ്രസ് ആണ് അതായത് മീൻസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ തവണയും ജസ്റ്റ് ഇത് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ആണ് കണ്ടത് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചാണല്ലോ ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആയി സോ എന്നെ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രസ് മാറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ടച്ച് കൊടുക്കുക സോ നമ്മൾ ഇതേ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് തൊട്ടാൽ മതി മറ്റേ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൻ്റ് അൺലോക്കാൻ പറ്റും സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡബിൾ ടാപ്പ് ദ ഫിംഗർ പ്രിൻ സെൻസർ മീൻസ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻ സെൻസർ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ആവാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഷെയ്ഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊടുത്തു ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതേ ഫിംഗർ പ്രിൻ സെൻസർ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഇൻസ്റ്റാൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതേ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോർമൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വൈപ്പ് ഡൗൺ
ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ചെയ്യേണ്ട സ്വിച്ചിങ് ആപ്പ് സ്വിച്ചിങ് മറ്റേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ആപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകണം ഇത് ചുമ്മാ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടോ ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ അഡീഷൻ സെറ്റിങ്സ് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് കട്ട്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വിക്ക് ബോൾ ക്വിക്ക് ബോൾ ഈസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് അസിസ്റ്റീവ് ബോൾ എന്ന് പറയും ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റീവ് ടച്ച് ഐ ഫോൺസിനൊക്കെ വേണ്ടി അസിസ്റ്റീവ് ടച്ച് ടൈപ്പ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു ഐക്കൺ കണ്ടു ഇവിടെ പക്ഷേ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഐക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും ഈ ഐക്കൺ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പവർ മെനുവിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ അത് ചെറിയ ഐക്കൺ ആയിട്ട് കിടന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പവർ മെനു ലോക ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാം സെലക്ട് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതാ വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഹോം ടാപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതേ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിഫർ ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് ഇട്ട് വയ്ക്കേണ്ടോ ഏതൊക്കെ ആപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗെയിംസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഗെയിംസ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് എല്ലാം അഞ്ച് ഗെയിംസ് എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അഞ്ച് ആപ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൽ അഞ്ച് ഷോർട്ട് കട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൽ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഏത് സ്ക്രീൻ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ഇപ്പോൾ ക്രോം നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ ജസ്റ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആപ്പ് തുറക്കണം ദേ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആപ്പ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരും ജസ്റ്റ് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഇനി വേറെ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആപ്പ് ഇട്ട് പോകുകയും ചെയ്യാം ഷോർട്ട് കട്ട്സ് മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ സോ അതും ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് സോ ഫോർ ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക് റെക്സ് ഞാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബാക്കി നിൽക്കി എന്നിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ പോയി ആപ്സ് എടുത്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആമസോൺ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോം നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ ആമസോൺ ഇട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ പവർ ബട്ടൻ്റെ അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ആ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആമസോൺ ആപ്പ് വായിക്കും വന്നു ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആവും സോ ഭയങ്കര ക്വിക്ക് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആപ്പ് സ്വിച്ചിങ് ഒക്കെ നടക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് നമുക്ക് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് യു മേക്ക് ഷുവർ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാൻഡ് വൺ ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഐക്കൺ ഉണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഗൈഡ് ബാർ ജസ്റ്റ് ദി സ്വൈപ്പ് ഞാൻ ലൈൻസ് ആയിട്ട് സ്വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ അവിടെ വൺ ഹാൻഡ് മോഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ മെമ്മറി എക്സ്റ്റൻഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് ജി ബി ടു ഫൈവ് സിക്സ് ജി ബി ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്വൽവ് ജി ബി ടു ഫൈവ് സിക്സ് വെയിറ്റിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ എയ്റ്റ് ജി ബിക്ക് അത് തന്നെ നമുക്ക് ഫൈവ് ജി ബി എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ് ടു ഫൈവ് ജി ബി ഒരു എക്സ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടോട്ടലി പ്ലസ് ദറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടോട്ടലി തേർട്ടീൻ ജി ബി നമുക്ക് റാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഫൈവ് ജി നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് മുഖ്യമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് വേണേൽ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിൻഡോസ് അതിൽ മീൻസ് ഒരു ചെറിയൊരു വിൻഡോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിൻഡോസ് പിന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതും ഇതിന് മെയിൻ ഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെയിം സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഫോൺ വേണം ഓർഡർ ബിസിനസ് ദറ്റ് മീൻസ് ബിസിനസ് കോൺടാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആപ്പ്സ് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോണും മറ്റേ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോൺ വേണം ഇത് ഈ ഒറ്റ ഫോൺ കൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യം നടക്കും ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ സെക്കൻഡ് സ്പേസ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു രണ്ട് ഫോൺ പോലെയാണ് ടു സ്പേസസ് വൺ ഡിവൈസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വന്നു ഓക്കെ സോ സ്വിച്ചിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്പേസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കണ്ടോ
ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഓർക്കുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഓർക്കും കേട്ടോ ഉണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നപ്പോൾ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നില്ല സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് അപ്പോഴൊക്കെ തുറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യണ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ സെറ്റിങ്സ് ആയിക്കൊണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്ക് ലോക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് വെൻ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് ലോക്ക്ഡ് കൊടുക്കുക അതിന് പകരമായിട്ട് വെൻ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് ലോക്ക്ഡ് ഓർ ആഫ്റ്റർ എക്സിറ്റിങ് ടാപ്പ് കൊടുക്കുക സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം നമ്മൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് തുറന്നു ചോദിച്ചു സോറി ഇത് ക്യാൻസൽ ഞാൻ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ആപ്പ് തുറന്നു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അണ്ടോ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ലോക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ആ ആപ്പ് മീൻസ് വാട്സപ്പ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഡു ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടന്റും ഹൈഡ് ആയിക്കോളൂ അത് ആപ്സിൻ്റെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ആപ്സിൻ്റെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക് ടു സെറ്റിങ്സ് ആപ്സ് തന്നെ അതിൻ്റെ മേലിലാണ് ഡുവൽ ആപ്പ് ദ മീൻസ് രണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് രണ്ട് വാട്സപ്പ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് കണ്ട ഫേസ്ബുക്ക് രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡുവൽ ആപ്പ് ഓൺ ആൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്ക് വണ്ണും ഫേസ്ബുക്ക് ടു രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ആണോ ക്രിയേറ്റ് ഡുവൽ ആപ്പ് ആണോ ഡൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് കോൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് ഹൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി കാലാണ് സോ ജസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ടാപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മുടെ ഹൈഡ് ആപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഹിഡൻ ആപ്സ് ഓക്കെ സോ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പറയാം എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇത് പിൻചൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഗോട്ടി ടു കൊടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗോട്ടി ടു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പിൻചൗട്ട് ചെയ്തു ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ വന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ആരും അലിപ്പി അറിയാം റെഡ്മിയുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് ആപ്പിലോ അത് മീൻസ് ഹൈഡ് ആപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആളിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആപ്പ് ലോക്കിനും ലോക്ക് ഇട്ട് കാരണം ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു സോ നൗ നെക്സ്റ്റ് ടൈം മുതൽ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് കാണിക്കുള്ളൂ സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് സോ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചു കണ്ടോ ഇപ്പോഴാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇനി നമുക്ക് അൺഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് ടേക്ക് ചെയ്യുക യു ആർ ഗുഡ് ടു ഗോ അണ്ടോ ഇപ്പോൾ ആപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം അണ്ടോ സൂം അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല സോ എപ്പോഴൊക്കെ ആപ്പ് വേണം ജസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പോകാം ഹെഡ് ആപ്സ് കൊടുക്കുക വേണ്ട ആപ്പ് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഹൈഡ് കൊടുക്കുക സോ എന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഹൈ ഹൈഡൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ആപ്പ് ലോഗും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ജസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ ജസ്റ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്യൂർ വോൾട്ട് വന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ട് മീൻസ് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്കകത്ത് പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാസ്വേഡിനകത്ത് അത് ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പിൻ ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ പിൻ അടിച്ചു കൊടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടിച്ചു കൊടുത്തു ആൻഡ് ഒരു പാറ്റേൺ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ കൊടുത്തു അണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജസ് ഫോട്ടോസ് ഫയൽസ് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കിത് ഈ സാധനം കൊണ്ട് സെക്യൂർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാ
പിന്നെ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് മോഡ് അതിന് മീൻസ് നമ്മുടെ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഉണ്ട് റീഡിംഗ് മോഡിനകത്ത് പിന്നെ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ടിൽ തന്നെയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം ആക്കിയിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബാറ്ററി കൺസെപ്ഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റേഞ്ച് ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബാറ്ററി കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ആ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കളർ സ്കീം ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിവിഡാണ് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ബ്രൈറ്റ്നസ് റീഡിംഗ് മോഡ് ഇസ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാട്ടോ ഓക്കെ ആൻഡ് ബാക്ക് ടു കളർ സ്കീം ഓക്കെ ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഏറ്റവും വൈബ്രൻ്റ് കളേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം ഉണ്ടോ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി വൈബ്രൻ്റ് കളർ സോ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാച്ചുറേറ്റഡ് തന്നെ കളേഴ്സ് ഇടുക ഓക്കെ എത്ര ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലോ സ്ക്രീൻ ആണ് സോ ഡയസ്റ്റ് ആപ്പ് ചെയ്യുക സോ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ജസ്റ്റ് ഓൺ ആകുക എന്നത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഫോർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കും ഓക്കെ അത്ര നേരം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ എൻ്റെ ലൈവായിട്ടുള്ള ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേസ് അല്ലാണ്ട് നോർമലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ റേസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഗ്ലാൻസ് പറയുമ്പോൾ ഓരോ തവണ അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ വളരെ കുറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാൻസ് ടി എം ഐ ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുക അതെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാറ്റഗറീസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ആ വാട്ടർ പേഴ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ലോക് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ലോക് സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഓപ്ഡേഷൻ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നാവിഗേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയറിയാം നമ്മുടെ ഈ മൈനസ് വൺ സ്ക്രീൻ മീൻസ് ഉണ്ടോ ഏറ്റവും ഇങ്ങോട്ടൊരു ആപ്പ് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഇട്ട് സംഭവം വേണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാ ഹോം സ്ക്രീനിൽ പോവാ എന്നിട്ട് മൈനസ് വൺ സ്ക്രീൻ മാറ്റിയിട്ട് നൺ കൊടുക്കുക ഇനി ഗൂഗിൾ ഡിസ്കവർ ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡിസ്കവർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് നൺ ആക്കി പിന്നെ നമുക്കിത് ആനിമേഷൻ സ്പീഡ് മാക്സിമം വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സും ഫാസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പറക്കും കേട്ടോ ഫോൺ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് ജി ബി ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എത്ര എത്ര യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എത്ര മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല സോ ഇത് നമ്മുടെ ഷോ മെമ്മറി സെറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഇന്ന് നോക്കിയറിയാം കേട്ടോ ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ജി ബി ഓഫ് എയ്റ്റ് ജി ബി അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റീസൺസ് കാണിച്ചിരിക്കണേ അതായത് മീൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചേക്കണത് നമ്മുടെ റീസൺസ് ഇനി അത് മാറ്റിയിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ സോ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോവാ ഹോം സെറ്റിങ്സ് ഹോം സ്ക്രീൻ എടുക്കുക അതിനടുത്ത് നമ്മുടെ ഒട്ടി കോൾ അറേഞ്ച് ഐറ്റംസ് ഇൻ റീസൺസ് വെർട്ടിക്കലി മാറ്റി ഹോർസ് ഉണ്ടാക്കുക സോ അതെ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ സെൻ്റർ ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ എഡ്ജ് ലൈറ്റ് മീൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ എഡ്ജ് ലൈക്കിന് കടന്ന് മിന്നി കൊണ്ട് ഒരു സംഭവമാണ് എഡ്ജ് ഇനി സോ പൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയത് സോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയറിയാം എത്ര എം ബി ബി എസ് ഡൗൺലോഡ് നടക്കണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല സോ ഷോ കണക്ഷൻ സ്പീഡ് കൊടുത്ത് എത്ര എം ബി ബി എസ് ഡൗൺലോഡ് നടക്കണമെന്ന് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കിയറിയാം ബാറ്ററി ആയിക്കൊണ്ട് ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ പെർസനേജ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അത് വേണ്ട അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണം കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഇനി അത് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ബാറ്ററി ആയിക്കൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക സോ അതൊക്കെ പേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറാസ് നമ്മുടെ ടൂ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ബി ക്യാമറാസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രോമോഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പർ സൈസ് വൈൻ ബാലൻസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോമോഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഫിഫ്റ്റി മീഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അൾട്രാ ചെടി മോഡ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് മോഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സ്പെഷ്യല